sto tornando all'isola dei pescatori per il mio cantiere e nell'occasione mi fermerò ancora a Baveno per fare la, eh, il secondo capitolo del test sulla GoPro 10 sui settaggi professionali per ottenere la qualità d'immagine migliore possibile. Il capitolo 1, se non l'hai visto vai a vederlo, parla di risoluzione e frame rate. Cambiando risoluzione e frame rate si riescono a ottenere risultati estremamente diversi. Beh, intanto l'occasione è propizia per parlare dell'audio. Io adesso sto registrando audio con un lavalier che ho messo qua ed è collegato direttamente alla GoPro, che è quella che mi sta registrando attraverso un adattatorino che è comodissimo perché io ne ho comprato uno con la GoPro 6 e lo sto usando con tutte le GoPro successive perché è compatibile con tutte avendo l'USB-C. Devo dire che GoPro è stata lungimirante a dotare la GoPro 6, fin dalla GoPro 6, le sue camere del USB-C. Vendono dei rig favolosi a cui poterlo infila, in cui poterlo infilare per tenere tutto solido adesso è così lo sto usando con un lavalier ma di solito quando sono in giro lo utilizzo con uno shotgun micro di quelli cinesi partito da milano col sole in tangenziale ho trovato la nebbia adesso si sta schiarendo all'isola dei pescatori troverò una giornata strepitosa sto qui un po protetto dal muro del molo del, dell'isola pescatori perché c'è un vento micidiale che al momento non mi permette di uscire e ritornare a baveno comunque l'occasione è propizia per farti vedere che quello lì è il mio cantiere stiamo sopra, facendo il recupero del sottotetto di quella casa lavoro fantastico con l'elicottero stiamo portando il materiale Essendo bloccato qui non c'è occasione migliore per fare i test colore. Confronto tra GoPro 10, che è questa che mi sta registrando, e GoPro 9. Le prove le faccio con le due camere, tutte e due a massima risoluzione, quindi la GoPro 10 in 5,3K, la GoPro 9 in 5K, con l'obiettivo impostato in wide. La GoPro 9 aveva soltanto la possibilità di scegliere fra Go, colore GoPro e eh, colore piatto. Il colore GoPro era assolutamente troppo vivace e il colore piatto era assolutamente troppo piatto. La GoPro 10, ed è il motivo per cui l'ho comprata, ha anche la posizione intermedia, colore normale. E poi si può andare su colore vivace e colore piatto. Il colore normale è un buon compromesso che è molto simile come resa cromatica alle altre camere e anche alle vecchie GoPro. Quindi io la GoPro 9 la venderò ben presto. In questo test GoPro 9 l'ho impostata in 5K perché ha il colore più corretto, il settaggio con il colore più corretto. Quando si registra in 4K le clip risultano con colori estremamente finti, quasi fosforescenti, proprio innaturali in 4K. Invece GoPro 10 ha il vantaggio che a tutte le risoluzioni la resa cromatica è uguale, quindi con GoPro 10 possiamo mischiare anche clip registrate con risoluzioni diverse in una stessa timeline perché la resa cromatica sarà molto simile e poi merita la stabilizzazione dobbiamo fare due parole è stellare la per smooth io lo lascio sempre su alto il ritaglio dell'immagine praticamente non esiste l'unica cosa che devo dire è alla sera quando o in situazioni di scarsa luce sconsiglio l'uso in situazioni di scarsa luce evidentemente la camera deve aumentare il tempo di esposizione del singolo fotogramma e quindi vengono tutti i fotogrammi mossi si perde nitidezza e viene tutta e le immagini degradano enormemente quindi oltre un certo limite quando in pratica si scende sotto il cinquantesimo di secondo eh, bisogna togliere assolutamente la stabilizzazione perché sennò muove tutto Provo a fare una corsa lungo il molo, senza tentando di non cadere giù. Ah, isola bella, andiamo giù. Ah, scala, giù, 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 giù. Scala. Da, 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 da. Adesso mi fermo se non faccio il bagno. La stabilizzazione è stellare di sta macchina. Sembra di avere in mano un gimbal. Io adesso l'ho fatta tutta con l'obiettivo lineare 
e il raddrizzamento dell'orizzonte. Giusto, parliamo dell'inquadratura. Dell Innanzitutto il sensore della uh, GoPro è un, è un sensorino che ha il rapporto dei lati di 4 terzi. Quindi se vogliamo utilizzare tutto il sensore dobbiamo impostarla a 4 terzi. Abbiamo anche la possibilità a quel punto lì di controllare l'inquadratura perché possiamo fare dei ritagli sopra e sotto. E facendo l'inquadratura in 4 terzi c'è anche un ulteriore vantaggio. Si sfrutta un po' più di larghezza, quindi si sfrutta meglio il grandangolo diciamo, dell'obiettivo. Quando fai l'inquadratura in wide rispetto a all'inquadratura che hai col 16 noni con il 5,3k normale 16 noni in 4 terzi hai qualche millimetro in più parliamo delle possibili inquadrature che possiamo fare abbiamo super view ampio wide lineare lineare con raddrizzamento dell'orizzonte stretto super view è il 4 terzi wide schiacciato quindi avremo le se inquadriamo un oggetto che è quadrato sarà rettangolare perché lui prende il, eh, il fotogramma in 4 terzi e lo schiaccia in 16 noni senza ritagliarlo quindi abbiamo un'immagine un po' falsata se ci buttiamo giù da un dirupo con la tutta l'area non si, si renderà conto ma se rappresentiamo una realtà conosciuta eh, ci saranno delle distorsioni evidenti uno pneumatico diventa un'ellisse poi abbiamo il wide che è in pratica l'inquadratura eh, sfruttando il massimo angolo di campo dell'obiettivo poi abbiamo il lineare che è un ritaglio e un raddrizzamento elettronico e poi abbiamo lo stretto che è un ritaglio dell'immagine ricavato dal lineare e quindi proprio non bisogna utilizzarlo perché abbiamo un decadimento enorme della qualità della, della ripresa lineare e lineare con ritrazzamento eh, non hanno differenza di ritaglio quindi consiglio di utilizzare il lineare con raddrizzamento ad eccezione di particolari casi dove magari i giroscopi danno qualche informazione falsata alla camera l'autonomia della GoPro 10 è molto simile a quella della GoPro 9 però le batterie che avevo per la GoPro 9 non vanno più bene per la GoPro 10 perché non le avevo stressate granché ma eh, sotto il 50% della batteria la macchina ti dà batteria scarica evidentemente in qualche caso è più energivora e il voltaggio forse scende troppo e la, la camera ti dice batteria scarica quindi ho dovuto cambiare tutto il mio parco batterie infine due parole sul touchscreen è molto migliorato rispetto alla 9 che era fastidioso da usare non è ancora la perfezione concludendo devo dire che GoPro 10 rispetto alla 9 è una camera che riesco a inserire nel mio flusso di lavoro senza fare uh, complicate correzioni colore e quindi la apprezzo molto di più spero che questo video vi sia utile per utilizzare al meglio la vostra GoPro 10 e se vi è piaciuto mettetemi un like per farmelo sapere ciao ciao ci vediamo al prossimo video